Sí, sí, esta soy yo sin maquillar. Me habías preguntado en varias ocasiones cuando subía un tutorial explicándoos cómo me maquillo en el día a día. Pues bueno, aquí lo tenéis. Pido disculpas de antemano porque la verdad es que está siendo un verano bastante intenso y es complicado encontrar un huequito para poder editar el vídeo, pero bueno, aquí lo tenéis. Voy a intentar convenceros de que es posible maquillarse en un máximo de 4 minutos. Y una vez que lo consiga, os voy a explicar cómo potenciar ese maquillaje para aplicarlo para el fin de semana, sobre todo en la zona del ojo y de la boca. Así que como ya tengo la piel hidratada y preparada para el maquillaje, voy a empezar y voy a empezar con los polvos de compactos de Siseido, que son los que yo uso como base de maquillaje. Son estos, la referencia es Dark Ivory SPF 30. Es un formato que viene con la almohadilla y con el espejo incorporado, así que es bastante sencillo de usar. Me gustan porque tienen protección solar 30 y la, como vivo en un sitio de bastante sol, así me ahorro la base que tenga que echarme de protección solar extra. Como veis se aplica fácilmente, hay gente que prefiere la base de maquillaje líquida, pero a mí me parece más engorrosa de aplicar y esta base lo que tiene es que unifica muy bien el, las tonalidades de la piel, la prepara para el color posterior y además quita muy bien los brillos y queda bastante natural, no parece que llevemos aplicado el maquillaje. Una vez que hemos aplicado el maquillaje, vamos a la zona del ojo. A mí me gusta este corrector que es bastante blanco, excesivamente blanco, la referencia es Criolan Supracolor y el número es el 406. Me gusta muy blanco porque me gusta que no solo cubra la ojera, sino que le dé a la vez luminosidad. Hay gente que dice con buen criterio que cuanto más blanco se le aplica a la ojera, más gris parece. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho que tenga ese tono blanco, por eso sigo usando esta tonalidad, aunque haya gente que piense que es excesivo. Quizás la pega que tiene este corrector es que es cremoso y pueden aparecer un poquito cuarteados si tenemos arrugas en la zona de alrededor del ojo. Lo que suelo hacer para evitarlo es aplicar después un poquito de maquillaje en esa misma zona. Cojo la almohadilla que usamos antes y le doy un toquecito y así evitamos que esa zona se cuartee. Ahora voy a maquillar el ojo, solo voy a aplicar una raya. Yo utilizo este lápiz de ojos que es automático, no me gusta usar el sacapuntas porque si no tengo que depender del sacapuntas y andar sacando la punta que nunca es cómodo. Este es el negro de Mercadona, es la referencia es 01 y lo que voy a hacer es hacer una línea, voy a empezar en la zona de la pestaña y voy agrandando la línea. En absoluto tiene que ser una línea perfecta, como veis voy agrandando la zona o si preferís hago la raya más grande y la voy rellenando lo que sea más cómodo para vosotras. Intento llegar hasta el final del ojo, pero como veis no es una línea fina que sea perfecta. Termino un poquito en la esquinita del ojo, yo no lo llevo hasta el final, me gusta simplemente un poquito aquí en la esquina. Y sigo con el otro ojo. Empiezo con una línea, la voy rellenando y voy engordando esa misma línea. Como veis no tiene que ser perfecta, porque al final la raya no se va a notar la perfección. Hacemos una línea gruesa y ya tenemos el ojo maquillado. Termino la parte final y ahí me quedo. Tenemos el ojo maquillado. Vamos a darle ahora el color con estos polvos de Sephora. La referencia es My Mojen Medium 02. Tiene un poquito de brillo, me gusta, al principio los usaba mate, pero creo que el brillo le da un toquecito y cuando sale el solecillo se puede ver ese brillo que tan bonito queda. Ahora es cuando estamos aplicando el color en la piel. El maquillaje lo que hacía es unificar la tonalidad, quitar el brillo y ahora sí que damos el tono que queremos. Aplicamos en toda la cara. Y yo no uso colorete, simplemente con este mismo polvo sonrío y le aplico aquí en el cachete. Ahí. Y así me ahorro el colorete. Listo. Las que tenemos las cejas pobladas, tenemos que peinarlas porque así cambia bastante la expresión del ojo. 
Solo me queda el rímel para terminar con el ojo. Yo utilizo este de Mercadona, es el negro, creo que no hay negro ninguno más. Y le aplico un poquito la zona de arriba. Si queréis podéis darle por el reverso, así un poquito. Y continúo. Me gusta quizá más en la zona de la esquinita. Así, para agrandar un poquito más la pestaña. Continúo con el otro ojo. Hay gente que le gusta la parte de abajo. A mí no me gusta especialmente porque parezco una muñeca de porcelana y me hace el ojo demasiado abierto. Así que con aplicarlo un poquito en la zona de arriba creo que es suficiente. Continúo con los labios. Utilizo este perfilador que también es de mercado, no es el 04. Le doy un poquito en la zona de arriba y lo redondeo. Así le doy la forma que quiero al labio. Mis labios terminan en puntiagudo, un poquito en triángulo, pero yo le acabo de redondear esa, zo esa zona. Continúo abajo y le doy un labial que también es de Mercadona, mate pone, y es el número 10 el que utilizo yo. Como hemos pintado bastante el ojo de negro, lo que no voy a hacer es darle mucho color al labio, porque entonces voy demasiado maquillada. Si potencio mucho más el ojo, tengo que dejar que el labio sea muchísimo más útil. Y ya tenemos el maquillaje listo. Es el maquillaje del día a día. Y ahora, para que veáis lo rápido que se hace, voy a mejorar este maquillaje para el fin de semana. Para ello cojo una sombra de Sephora. Es una sombra negra mate. La referencia, el número es 304. Y, un, y una brochita de maquillaje. Bien. Para aplicar el producto lo doy un poquitín y tengo que tener como referencia esta línea imaginaria que va desde el final de la ceja al final del ojo. Esta es la línea que tengo que tener en cuenta. Lo que voy a hacer es poner esa línea, dibujarla en el ojo, cierro el ojito y lo hago un poquito más de medio ojo, a esta alturita, un poco más o menos. Y de ahí continúo para adentro. Con maquillado el rímel se ha extendido, quito un poquito y para adentro. El negro es un color muy, muy, muy escandaloso, entonces da la sensación de que nos hemos pasado con el producto y que vamos a ser incapaces de arreglarlo, pero no os asustéis porque es así, es lo bueno que tiene el color negro, que es muy fácil de trabajar porque no tenemos que estar difuminándolo mucho, ya veréis ahora lo fácil que es. Es muchísimo más complicado trabajar con colores más claros. El marrón es más difícil y, por supuestísimo, el rosa. Maquillar a una novia es complicado porque eh, tienes que trabajar mucho ese color para poder sacarle todo, todo el jugo y que se note que efectivamente vas maquillada. Como podéis ver, ¿eh? se potencia mucho la zona con el negro. Utilizo ahora esta, uh, este color blanco de Sephora también. De ojos la referencia es el 204. Y aplico un poquito en la parte de arriba. Intento así difuminar la zona del negro. Como podéis ver, enseguida se ve la diferencia de cómo quedaba antes y ahora. Simplemente estoy aplicando el blanco justo encima del final del negro. De tal forma que ya no parece que me han dado un puñetazo, sino que queda como más gris. Y entonces queda la zona negro, gris y más blanquito. Y ya parece distinto el ojo, ¿verdad? Continúo con el otro ojo. Es imposible que los dos ojos queden igual. La línea imaginaria, os recuerdo, el final de la ceja y el final del ojo. Trazo aquí la línea imaginaria y para adentro. Un poquito más allá de la mitad del párpado, hasta aquí más o menos. Y continúo. Aplico el producto del negro. Repito, no os asustéis, ¿de acuerdo? Es cierto que hay que practicar. Es cierto que cada una tiene que ver la medida del ojo que tiene. Pero no hay nada como hacerlo varias veces para luego coger el, el tranquillo. Retiro el exceso del rímel. Como me he maquillado antes, es más complicado que no se vaya el maquillaje. Aplico el blanco justo donde he terminado la zona del negro. Y poco a poco se va difuminando. De tal forma que aparece el tono gris. ¿Listo? 
Ahora lo voy a potenciar un poquito la zona del labio. Simplemente lo que hago es aplicar un poquito más de color. Yo tengo un fucsia en este caso, puedes aplicar un rojo. Y lo que hago es en la zona centro dar un toquecito de color. Y el labio parece un poquito más pintado. Lo que no voy a hacer es aplicar toda la tonalidad rosa o rojo en todo el labio, porque entonces voy demasiado maquillada y ya no me gusta ir tan tan maquillada. Este es el maquillaje entonces de fin de semana. Como veis no he tardado mucho, así que espero que os haya servido la, la explicación y voy a intentar hacer otro vídeo en el que os explico cómo preparar la piel para maquillarla y cómo desmaquillar luego la piel y prepararla para la noche. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.